ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਉਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਨੀਜੀ ਕਿਹੜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਸਮਾਨ ਸੌ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕੰਗੜਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੰਗੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਰਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਹਰਮਨਥ ਹਿੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਾਣਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਖੜਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਖ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਰੰਗ ਮੇਲ ਖਾ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਰੰਗ ਮੇਲ ਖਾ ਗਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀਉਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁੜਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਚਾਂਜਰਾਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਕੰਗੜਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਹ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਉਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲੇ ਆ ਹੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਜੀਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗ
ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਾਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸਲੀਮ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰ ਦੇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਤਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਏਜ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਮਨ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਮਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਨ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਮਨ ਕੇ ਖੁਦ ਆਦੀ ਐਸੀ ਮਨ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਜਾਤਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡੀ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਗਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਾਣੇ ਚਲੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਨਰਸ ਗਏ ਐਨਵੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੂਸ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੂਸ ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਵਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਸਮਾਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਗੜਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਵੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਨਾਈਨਟੀ ਫੋਰ ਫਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੈਰੀ ਆਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੂਸ ਬਲਜੀਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ 뮤직 ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵਿਵੇਕ ਨਈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਇਕੱਲਾ ਕੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਲੋ ਸੈਮੀ ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਉਹ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦਬਤੇ ਗਏ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸੂਸ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੂਸ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕਿ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਨਈਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਐਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਐਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਵਿਵੇਕ ਨਈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਐਨੀਹਾਉ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੋਨੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ 
ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਨ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਰਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਲਓ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐ ਬੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਲਓ ਐਦਾਂ ਹੂਰੇ ਹਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣਾ ਪਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ 25000 ਪੌਂਡ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਔਨ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਔਨ ਤਰੀਕਾ ਪਕੜ ਲਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪੁਕਤਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਾਈਨ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸ ਰੂਟ ਸੋ ਹੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਸਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਹੀ ਯਾਰ ਰੁਪਈਆ ਯਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਪਾ ਵੀ ਕਾਨ ਗਿਵ ਯੂ ਯੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਸਲਿਪ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸਲਿਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 11 ਸੌਰੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਮ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਮਤਲਬ ਸਮ ਪਰਸਨ ਆਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਸਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਟਵੀਨ 2 3 ਮੰਥ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਕੇ ਕੰਗਣਾ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ अटिया तो के पाइया चांजरा लोंग मारे लिशकारे अटिया तो के पाइया चांजरा लोंग मारे लिशकारे अंगणा तेरा नी सानू करे इशारे अंगणा तेरा नी सानू करे इशारे अंगणे तेरे ने हुण जादू जे अपना लिया बंगे देर के शिनु ता पीछे न ला लिया ਕੰਗਣੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਤੁਝੇ ਆ ਪਾ ਲਿਆ ਬੰਗੇ ਤੇਰੀ ਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੰਗਣੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲੇ ਦਿਖਾਤੇ ਚਮ ਚਮਕ ਦੇ ਤਾਰੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 10 11 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਜ਼ਖਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਐਲਬਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 13 ਗਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਮ ਬੀ ਨੇ ਉਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਖਮੀ ਐਲਬਮ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 20 ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਬਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੇਚਤੀ ਸਾਰੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਐਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਐਲਬਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਕਿ ਸੀਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮਧੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਚਲੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋ ਕਿ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨੋ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਪਾਸਕਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਬਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾ ਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਰਬਸਰੀ ਸਰਦੂਲ ਸਕੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੀਰ ਗੁਣਾ ਚੌਰੀਆ ਸੀ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਆਂਦਰਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਈਮਨ ਆਂਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਮੇਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੋ ਬੱਗਾ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗ ਗਾਣੀਆਂ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਤਰੇ ਨੇ ਕੀਵੇ ਮੰਗਲੋ ਠੋਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਮੇਕ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਗਾ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੰਗ ਗਾਣੀਆਂ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾ ਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਚ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ YouTube ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਪਿਆ ਆ ਇਹ ਬਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਚ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਗਾਣਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਰੇ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਇ
बारे बाजार तू सा कल्ले ना जाना नहीं ते शोर मच जावेगा बारे बाजार बिच कल्ले ना जायो नहीं ते शोर मच जावे ये तो ना गाना बहुत मकबूल होना सी का हाँ जब मैं बड़े बाजार देवेश तुझे कहने पे पाई कल्ले नहीं गाना ये रोलर पाप है जंदा शोर मच जाता है हाँ इधर ही है पर टाइम साउथ थोड़े चेहरे दे हाफ पाव दास रहे थे तुझे गाना खूब मजे ला रहे थे ओ बेबी तंगा लग रहा है थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर � संखेप देवेच कई गला होर कर देंगे बढ़ देंगे हाँ भाई जो कुछ हो गया जो कुछ बीत गया उन्हें उत्ते मिट्टी पाओ जा ना पाओ इतना अपनी आवधि मर्जी है तो विखी योजना वाकी है की कर रहे हो जिन्हें करके मास्टर हर किस दे चेरे नहीं पिशान भी रहे ते गाने भी चर्चित हों तो उसे कहने भी पैसा टकावी ह� so my doctor Zeus didn't have any problem. Okay. And the problem that I had was not fake. One minute, I'm sorry, I'm talking about a little bit. You said that Dr. Zeus didn't have any problem. No, no, no. But this song was also coming from the film. Yes, yes. They were also coming from the film. 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 Definitely, definitely. But how much did they have a role? Yes, I'm going to answer your answer. I'm going to answer your question. Zeus Paji, music director, ठीक है ना? जी। उन्होंने सिर्फ music play की था ये देख बेचे। जे पत्ता केतर यदि गल कर दे तो खेतर यदि गल कर दिए। ये सिर्फ विवेक विवेक उन्होंने मेरे नल की थी हैं। Zeus Paji ने चलो जे उन्होंने जे पता भी सका मालूम के मेरे नल मारा हो रहे हैं जब मेरे stump मोर ते अपने passport ते मोर लगी जा रही है मतलब कि प्रमोट अब मेनू प्रमोट करने थे मतलब कि उन्होंने जितने भी उन्होंने इंटरव्यू हुई है ना जीएस चैनल थे उन्होंने मेरे बारे जरूर दस यार भी मास्टर केश फ्रॉम बंगाल शहर पंजाब तो बंगाल शहरा ए जेना तक गाना लिखिया हुए या ते मतलब कि उन्होंने नाल जो भी हुआ मतलब कि मैं इसे करके कंपनी नाल मतलब कि बिल्कुल पीछे हो गया सिगा उस कंपनी तो जिस कंपनी ने रखी चीना मड़ा की था सिगा सो मेनू भी नहीं चंगा लग गया सिगा सो लो जूस नो तलो करने चंगा नहीं आया क्योंकि कौन देना है होन गाना मेरा एक दंगे गाना आ रहा जी अच्छा दंगे जूस पा जी ना दंगे तू आशिक सारे सुने उत्ते टंगे चुन चुन के तू आशिक सारे सुने उत्ते टंगे हसीना तेरी ब्यूटी ने करवाते ने कई दंगे हसीना तेरी ब्यूटी ने करवाते ने कई दंगे हसीना तेरे नखरे ने करवाते ने कई दंगे मैंने बेर को लोहो बेड़ा चेता है जंदा दीस और सतारा ना बेड़ा पांच कुला सेक्टर चार ने बच्चा सिख रहे हैं दंगे हो गए उस वक्त असी पंज रहे हैं मगर साढे कई जने पंज रहे हैं दंगे पंजाब ने बच्चा कदे ना होन पंजाब ने दंगे ना बहुत संताप खंडाया दे ब्यूटी या जड़ी ओ ऐ ना करवावे इस गाड़ी में आस के आस कर रहा बिल्कुल सही कहा मैं पर ये पूरी तरह ना कमर्शियल हो गया तो सिगीत लिखा है ना हाँ जी क बूटी दो दे नखरे ने करवाते कई दंगे मानो कि आपसी लड़ पहने लोग उन्हें देख के उधे नखरे नू देख के मानो कि नहीं यार प्लीज लेट मी स्पीक टू हर लेट मी टॉक टू हर नहीं यार तू परे यार लेट मी टॉक टू जब मैं बाकी तू सी इंग्रजी बोल दे हो ना जब मैं थोड़ा ना मीना रह गया छे बैंड ले जू I will sing a song too, but I will sing a song too. But I will tell you, there are many things in life. There are many people who have a woman who has a woman. Absolutely. There are two women who have a woman. Absolutely. There are many other things. Now, the real thing is that you have to go to the house. There are many people who have a woman who has a woman. तेरे पीछे वजह कितने ये तो नहीं भी तुष्य कितने कोई बीबगाने चक करने वेच रहे या कोई नशे पत्ते ने थोड़ा नुचा बता कलाकार कई वेरी ये हो जिया गला ने वेच पहचान दे ओ कल दीप मार के ने गाया सी ना के गांव वाला माल कंजरी लेने जोबन वेच बाहर ते ते इतना नहीं गलत नहीं नो सर इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल देखो � 
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਧਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰ ਗਲਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਧਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੀਅਰਪੂਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਟ੍ਰੂਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰ ਕੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਹਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੋਟ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਲਾਇਆ ਟੂ ਬੀ ਹੋਨੈਸਟ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਬੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਡੂ ਸਮੋਕ ਟੂ ਬੀ ਹੋਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆ ਡੂ ਸਮੋਕ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਮ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਮਨ ਲਓ ਕਿ ਲਾ ਲਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁੱਟੇ ਖੇਚਲੇ ਖੇਚਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਟੂ ਬੀ ਹੋਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 15 18 ਸਾਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਗਰ ਕੋਰਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਪੀਪੇ ਚ ਆਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਮੀਟ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਾ ਬੈਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁੱਦਤਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਦਰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਜ਼ਮਾਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੀ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੀ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਲਿਆ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਲਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਲਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਅਗੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੀ ਉੱਡਣਾ ਬੈਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਲੈਣਾ ਅੰਬਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਡਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰ ਮਾਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਿਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਰਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਿਆ ਨਵੇਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਲੋੜਦੀ ਨਵੇਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਲੋੜਦੀ ਨੀ ਕੋਲ ਲੰਗੀ ਦੀ ਨਸੀ ਬਚੂਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਕੀ ਉੱਡਣਾ ਬੈਗ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾਪਨ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਦਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲੋਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲੋਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਸ਼ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਓਪੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਸਰਪੰਟਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ੀਅਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੰਦ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰ